സംസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു നോക്കാം വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ തുക കടമെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ നൽകിയ കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനം ഇന്ന് മറുപടി നൽകും എസ് ബി ഐക്ക് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളുടെ സീരിയൽ നമ്പറുകൾ കൈമാറാൻ സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും കാലഹരണപ്പെട്ട ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളും ബി ജെ പി അനധികൃതമായി പണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഗുജറാത്ത് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് ബി ജെ പിക്ക് ഫണ്ടിനായി ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വിൽപ്പന അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് കളക്ടീവ്സിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അഴിമതിക്ക് പിന്നാലെ പി എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും സംശയമുന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോവിഡ് സമയത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്കായി കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി ലഭിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നിയമനത്തിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും ഹർജിക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സമിതി നിഷ്പക്ഷമാകൂ എന്ന വാദം തെറ്റെന്നും കേന്ദ്രം വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കിയ ചാൻസലറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് കാലിക്കറ്റ് കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലകളുടെ വി സിമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും വിധി പറയുക വൈസ് ചാൻസലർമാരായ ഡോക്ടർ എം കെ ജയരാജ് എം വി നാരായണൻ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ കിടന്ന കിടപ്പിൽ രോഗത്തോട് പൊരുതി ജീവിക്കുന്ന കക്കട്ടിൽ അമ്പലക്കുളങ്ങര സായൂജിനെ സന്ദർശിച്ച് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സെറിബ്രൽ പൾസി ബാധിച്ച സായു ശൈലജ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞ മറുപടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായി തുടങ്ങിയ കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു എം മുകേഷ് എം എൽ എ ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി കശുവണ്ടി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു കൃഷി കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ടിയായെന്ന് എം മുകേഷ് എം എൽ എ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾ കാവിഷോളം പുതച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്നും മുകേഷ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കുടുംബ സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മുകേഷ് കൈരളി വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനായി എഴുതിയ ചുവരെഴുത്ത് നീക്കം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് വെള്ളപ്പേന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചുവരെഴുത്ത് മറിച്ചത് കോട്ടയം നാഗമ്പടം റെയിൽവേ മയൽപ്പാലത്തിലായിരുന്നു നിയമം ലംഘിച്ച് ചുവരെഴുതിയത് പന്തളവും അടൂരും ഇളക്കി മറിച്ച പത്തനംതിട്ടയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ റോഡ് ഷോ ഐസക്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ലഭിക്കുന്നത് വൻ സ്വീകാര്യത
ശക്തവും കൃത്യവുമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ് ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ പത്രസമ്മേളനം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയാണ് പത്രസമ്മേളനം അവസാനിച്ചത് സി എ എക്കെതിരെ നൈറ്റ് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്ത് എളമരം കരിം മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി കുറ്റ്യാടി ആയഞ്ചേരി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൈറ്റ് മാർച്ച് നടന്നത് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബി ജെ പിയിൽ തലസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കരുണാകരന്റെ അനുയായിയുമായ മഹേശ്വരൻ നായർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ വീട് കയറി ആക്രമണം കോട്ടയം കൂരോപ്പടയിൽ വീട് കയറി ആക്രമിച്ച് ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘം സംഭവത്തിൽ ഗൃഹനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ലാക്കൂട്ടൂർ സ്വദേശി കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ വീട്ടിലാണ് ആറു പേർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത് പാലക്കാട് പുത്തൂരിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കേക്ക് കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റെന്ന സംശയം കേക്ക് കഴിച്ച ഏഴു പേർ ശാരീരിക അവശതയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകി സ്പാർക്ക് ട്രെയിൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിൽ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം ഹെഡ് ക്ലർക്ക് അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ക്ലാസ് എടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാന തീയതികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭരണഘടനാപരവും നിയമാനുസൃതവുമായ യോഗ്യതകൾ അയോഗ്യതകൾ പത്രിക പരിശോധന തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരിശീലനം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തൃശൂർ ജില്ലാ സംഘടനകാര്യ സെക്രട്ടറി പി കെ സത്താർ നിര്യാതനായി കബറടക്കം ഇന്ന് ജുമാഅത്ത് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ മേലോർക്കോട് താഴോട്ടുകാവ് എഴുന്നള്ളത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ആനയെ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ പാപ്പാൻ മരിച്ചു മഞ്ഞളൂർ സ്വദേശി ദേവനാണ് മരിച്ചത് ആനയെ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ ആനയ്ക്കടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് അമ്പലത്തറയിൽ ഏഴ് കോടിയോളം രൂപയുടെ നിരോധിത നോട്ട് പിടികൂടി പ്രവാസിയായ കെ പി ബാബുരാജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിരോധിച്ച രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് പിടിച്ചത് കുട്ടനാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ചാക്ക് നെല്ല് കയറ്റി വന്ന വെള്ളം മുങ്ങി മറ്റൊരു വെള്ളവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് വെള്ളം മുങ്ങിയത് വെള്ളം നെല്ലോട് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് ക്വിൻറൽ നെല്ലാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതിയുടെ നെയ്ത്തുകൂലി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും കൂലിയായി പത്ത് കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത് സമഗ്ര കാർഷിക വികസന പദ്ധതിക്ക് കൊല്ലം അരിപ്പയിൽ തുടക്കമായി പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയിൽ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ട്
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ കൊട്ടാരക്കര കോർട്ട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു എ എൽ യുവിന്റെ സംസ്ഥാന ക്ഷമിക്കണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് പുഷ്പാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊല്ലം ചിറളയത്ത് ഉത്സവത്തിനിടെ രണ്ടുപേരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ കുന്നംകുളം എസ് എച്ച്ഒ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്കമാലിയിൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കവേ ബൈക്കിടിച്ച് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ മരിച്ചു ചെറിയ വാപ്പലശ്ശേരി വീട്ടിൽ വേലായുധനാണ് മരിച്ചത് അങ്കമാലി മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു അപകടം തിരുവനന്തപുരത്ത് ടിപ്പർ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു മലയൻകീഴ് സ്വദേശി സുധീറാണ് മരിച്ചത് സിഗ്നൽ തെറ്റിച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ടിപ്പർ ബൈക്ക് യാത്രികനായ ടിപ്പർ ബൈക്ക് യാത്രികനായ സുധീറിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ട്രെയിനിലെ അപായ ചങ്ങലയുടെ അനാവശ്യ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ മാത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ റേഡിയോ നയൻറ്റി എഫ് എം ഇന്ന് മുതൽ കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ റേഡിയോ നയൻറ്റി എഫ് എം ലഭ്യമാകും നിത്യേന പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കും അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പുസ്തക വിതരണത്തിന്റെ ചുമതല കുടുംബശ്രീക്കാണ് നാലാം തവണയാണ് കുടുംബശ്രീ പുസ്തക വിതരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹാരാമം പദ്ധതിക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തുടക്കം മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടത്തുന്നത് പൊതുവിടങ്ങളിലെ മാലിന്യം കുറച്ച് പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി വിവാഹത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പത്തൊൻപതുകാരിയായ അമ്മ കഴുത്തു നിരിച്ചു പത്തൊൻപതുകാരിയെ അമ്മ കഴുത്തു നിരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന് പെൺകുട്ടി സമ്മതിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കം തെലങ്കാനയിലെ ഇബ്രാഹിം പട്ടണത്താണ് സംഭവം ഉജ്ജയിനിൽ വിവാഹിതയായ സ്ത്രീക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ യുവാവിന് ക്രൂരമർദ്ദനം മർദ്ദനശേഷം ഇയാളെ നിർബന്ധിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെരുപ്പുമാല അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ബിൽഗേഡി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ പിതാവ് ശകാരിച്ചതിൽ മനം നൊന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി തൂങ്ങി മരിച്ചു ഭൂമിക വിനോദ് ധന്വാനി എന്ന പത്തൊൻപതുകാരിയാണ് മരിച്ചത് ആത്മഹത്യയിൽ കലാശിച്ചത് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചതിനെ ശകാരിച്ചത്
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവം രാജ്യത്തെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനായ മഹേഷ് കേശവൻ മുംബൈ നഗര പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹേഷ് എഴുതിയ മൃഗനയനിയിലെ മൂഷികൻ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ അടുത്തിടെയാണ് പുസ്തകം മുംബൈയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത് രേഖകൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ സിം കാർഡ് നഷ്ടമാകും രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സിം കാർഡുകളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷമെങ്കിലും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൃത്രിമമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ വ്യാജവിലാസമോ നൽകിയാണ് ഈ സിം കണക്ഷനുകൾ എടുത്തതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ൂരിൽ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയ വ്യാപാരിയെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു നീർമട്ടം സ്വദേശി ഹനീഫയാണ് മരിച്ചത് ൂസേവാലയുടെ മാതാവിന്റെ ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐ വി എഫ് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി വെടിയേറ്റു മരിച്ച പഞ്ചാബി ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസേവാലയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി യു പി എസ് സി മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് നടത്താനിരുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ജൂൺ പതിനാറിലേക്ക് മാറ്റി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെയിൻ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം നടത്തും ഹൈദരാബാദിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിച്ച മാങ്ങകൾ വിറ്റതിന് അഞ്ചു കച്ചവടക്കാർ പോലീസ് പിടിയിൽ ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അനധികൃത കച്ചവടക്കാരെ പിടികൂടിയത് ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ മാളിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ വെച്ച് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂരിലാണ് സംഭവം അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമിച്ചത് നാനൂറ്റി പത്ത് തവണ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റിനാല് ആംബുലൻസുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് ഇസ്രയേലേക്കുള്ള ആയുധ വിൽപ്പന നിർത്താനൊരുങ്ങി കാനഡ തീരുമാനം ന്യൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അവതരിപ്പിച്ച പാർലമെന്ററി പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി എൻ ഡി പി ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താർ ഭക്ഷണത്തിന് പണം സമാഹരിച്ച് ലണ്ടൻ നിവാസികൾ വെസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ഹാരോവിലുള്ള ബെറോൺ ഹാളിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ പരിപാടിക്കിടെ സമാഹരിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഗാസയിലെ ഇഫ്താർ ഭക്ഷണത്തിനായി അൻപതിനായിരം യൂറോ സമാഹരിക്കാൻ ക്യാമ്പയിനുമായി ബ്രിട്ടനിലെ പലസ്തീൻ ഫോറം
ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴാം തവണയും ഫിൻലാൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് യു എൻ വാർഷിക വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും പിന്നിൽ യു എസും ജർമ്മനിയും ആദ്യ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് മകൾ മറിയം നവാസിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഭരണം നടത്തുന്നത് വിവാദമാകുന്നു മറിയം നവാസ് പഞ്ചാബിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നവാസാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഹാരി രാജകുമാരൻ വിസാപേക്ഷയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു എസിൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തണം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ചാൽ നാടുകടത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രം കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ദീർഘവും അതിതീവ്രവുമായ സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഏപ്രിൽ എട്ടിന് സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുക കാനഡ വടക്കേ അമേരിക്ക മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഇതേ തീവ്രതയിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിക്കാൻ നാനൂറ് മുതൽ ആയിരം വർഷം വരെ എടുക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നെഗറ്റീവ് പലിശ നിരക്ക് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങി ജപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന രീതിക്ക് വിപരീതമായി നെഗറ്റീവ് പൂജ്യം ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും പലിശ നിരക്ക് നയത്തിൽ ജപ്പാൻ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇതാദ്യം സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്കുള്ള ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് വിമാനം പറത്താൻ മദ്യപിച്ചെത്തിയ പൈലറ്റിന് പത്ത് മാസം തടവ് ശിക്ഷ എഡിൻ ബറോയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റായ ലോറൻസ് റസലിനാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഇതോടെ സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു